la paz sea con ustedes ahora sí se la comunican al vecinito que está al lado bien la segunda charla que vamos a tener en esta mañana tan hermosa que nos regala el Señor es la adoración de algunos cuadros evangélicos algunos cuadros de los evangelios no podemos tocar todos porque pero muchos hay gestos de adoración para que ustedes puedan saber eso ¿no? Hemos visto la adoración en el Antiguo Testamento, cómo Dios es celoso de su gloria, cómo trata de sacar el corazón del hombre de la idolatría y cómo pone el corazón, no solo del hombre individual, sino de su pueblo, en el culto al Dios verdadero. Él es celoso de su gloria no se la presta a nadie porque es Dios la novedad que tenemos en el Nuevo Testamento es que así como en el Antiguo Testamento se manifestaba Dios más bien en su unidad en el Nuevo Testamento Jesucristo nos viene a a revelar que ese Dios único es trino es decir, es una familia personal Padre, Hijo y Espíritu Santo ese Dios, por así decir, familiar estamos hablando analógicamente pero a la vez único único en naturaleza y ese es un misterio, ¿verdad? entonces, ¿cómo nosotros debemos tributar gloria Adoración a ese Dios único, pero a su vez también se trata de una manifestación de un Dios personal. Le tributamos honor y gloria al Padre, honor y gloria a Jesucristo, el Verbo encarnado, y honor y gloria al Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo poder. Los tres son un solo Dios verdadero misterio altísimo de nuestra fe cristiana eso no era tan claro en el Antiguo Testamento por eso indicamos que es revelación propia del Nuevo Testamento ha venido a través de Cristo esa revelación continuamente lo tenemos a Cristo retirado en oración a la noche orándole a su Padre y en un momento en la última cena sabemos que que nos promete esa promesa, ese abogado, ese consolador enviado por él y por el Padre, el Espíritu Santo. Aquella adoración que para el pueblo de Israel debía ser dada con exclusividad a Yahvé, ahora debe ser dada también a Jesucristo en cuanto a hombre. Todo lo cual significaba un verdadero escándalo para los judíos. ¿Cómo puede ser que adoremos a un hombre? Claro, lo que pasa es que ese hombre, ese hombre Jesús, es Dios a la vez. No dejó de ser Dios para ser hombre. Siendo Dios, sin dejar de ser lo que era, se hizo hombre tomó nuestra naturaleza entonces cuando nosotros le tributamos adoración a Jesús estamos tributando adoración a la persona divina del verbo que se ha dignado encarnarse por amor a nosotros vale decir que la humanidad de Cristo entonces es digna de adoración el corazón de Cristo es digno de adoración su sangre amantísima es digna de adoración, su carne es digna de adoración, porque lo que le tributamos a esa criatura que ha sido personalizada por el Dios verdadero, 
en definitiva culmina en Dios la fe cristiana es fiel a la adoración al Señor que no debe ni siquiera tributarse a los ángeles ni tampoco a los apóstoles ni tampoco debemos darle ese culto de adoración ni siquiera al César o a los emperadores vamos a ver entonces este aspecto Jesús llegaba la hora de instituir el sacramento santísimo de su presencia que es la Eucaristía donde ahora los peregrinos deben buscarlo porque ahora nosotros no encontramos a Jesús allí es allí donde lo buscamos para adorar allí está la verdadera perla preciosa que nos señala el Evangelio allí está el verdadero tesoro escondido es Jesús nosotros tenemos que buscarlo Por eso decía Pablo VI hermosamente en algún momento, luego es necesario que nos acerquemos particularmente a este misterio de la Eucaristía, se refiere con humilde reverencia, no siguiendo razones humanas que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la revelación divina. San Juan Crisóstomo, continúa Pablo VI, que como sabéis trató con palabra tan elevada y con piedad tan profundo el misterio eucarístico, decía con términos muy apropiados, inclinémonos ante Dios y no le contradigamos, aun cuando lo que Él dice pueda parecer contrario a nuestra razón y a nuestra inteligencia, que su palabra prevalezca sobre nuestra razón e inteligencia. Observemos esta misma conducta respecto al misterio eucarístico, no considerando solamente lo que cae bajo los sentidos, sino atendiendo a sus palabras, porque su palabra no puede engañar. ¿Se acuerdan cuando el Señor va a instituir, antes de instituir en la segunda Pascua, es decir, en el segundo año de su ministerio público, hará ese hermoso resumen de este misterio de la institución de la Eucaristía? En San Juan capítulo 6, donde nos habla del pan de vida. Y los judíos y los apóstoles, también discípulos en general, se escandalizaron de las palabras del Señor, no podían creer. Y entonces el Señor dice tristemente, ¿y ustedes también me quieren dejar? Pedro tomó la palabra y dice, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de libertad? ¡Qué hermosas frases para un adorador! Ustedes también me quieren dejar. No se escandalice, yo estoy ahí. Decíamos que vamos a ver algunos textos, cuadros evangélicos, que nos animen un poquito a comprender lo maravilloso que es Jesús y cómo nosotros lo tenemos que buscar así, adorándolo. Quizás el primer cuadro adorador que aparece en el Evangelio es el de San Lucas capítulo primero, el misterio de la encarnación del Verbo Encarnado. Porque yo no puedo pensar que el Verbo se haga carne en el seno purísimo de María sin que ella en ese mismo instante, además de decir aquellas palabras, hágase mi según tu palabra, e inmediatamente entró en una adoración profunda. Es ella la primera adoratriz 
del verbo que se hace carne. Creyó fehacientemente a tal punto que hizo posible que Dios se encarnase en su ser. Y toda hecha luz en su fe, María, en su corazón, ama profundamente y expresa todo lo que queríamos expresar en la charla anterior. Hecha todo amor, adora a aquel que ahora pasa a ser su hijo también. Entonces, en el misterio de la encarnación encontramos la primera adoratriz. Inmediatamente tenemos al arcángel Gabriel que se arrodilla frente a este mismo eh, misterio de la encarnación del verbo. Que es lo que hace el arcángel Gabriel, muchos pintores, ¿no? Frangélico, por ejemplo, que pintó tan hermosamente el misterio de la encarnación, cuando viene el Espíritu Santo y María lo va a recoger en su seno, pinta a la Santísima Madre con sus manitas así, acogiendo el misterio. E inmediatamente cuando hace María así, que son eh, eh, justo el momento de sus palabras, el arcángel comienza a rodillarse a adorar el misterio del verbo encarnado. Después tenemos otra adoratriz. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Palabras que ustedes reconocen. ¿Quién? Isabel. Y allí ella también adoró, con, probablemente con Zacarías. Pero si el sí de María fue grande, había otro sí que tenía que ser maravilloso y adecuado porque una madre no podía pasar como madre soltera. Había que poner un padre a ese hijo de Dios en el seno de María. ¿Quién fue el que repitió ese sí magnífico el misterio de la encarnación y que también se postró a adorarlo? San José. Muy bien. En Belén es San José y María los que adoran en primer lugar, cuando lo tienen en sus brazos al niño. Por eso es tan importante que nosotros este tema de la adoración, cuando el señor Gustavo me planteó que podría ser en el Adviento un tema para los adoradores, que mejor que hablarles de la adoración porque nos estamos preparando para adorar en Belén al niño Jesús. Así que como ustedes ven, tenemos muchos pasajes en la Escritura que nos hacen entender la adoración. Tenemos también a los reyes magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo, dicen ellos. El término en griego es proskineo, proskinesis, es justamente el término de la adoración. Venimos a adorarlo. Eran reyes, pero lo reconocen como Dios, porque solamente se adora a Dios. Mateo 2, 2. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas, el gesto que habíamos estudiado en el Antiguo Testamento de Moisés cayó de rodillas, acá también, lo adoraron. Después abriendo los cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Mateo 2.11 Y los pastores, ¿qué es lo que hicieron cuando fueron invitados por los ángeles y se llegaron a Belén? ¿Qué es lo que hicieron frente al verbo encarnado? Se postraron y adoraron. También fueron los primeros adoradores de Jesús. Vale decir que ustedes tienen en la escuela de adoradores los grandes adoradores. La primera, María, el arcángel, Santa Isabel, San José los pastores, los reyes magos que adoraron. Fue 
fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en un pesebre, dice Lucas 2.16 con respecto a los pastores. Luego también tenemos la curación del ciego de nacimiento. Recordarán ustedes aquel ciego que es presentado por el evangelista San Juan en el capítulo 9 de su evangelio. Es largo el relato, 9.35 en adelante. Este es el ciego de nacimiento. Comienza a ver, los judíos se escandalizan porque Jesús curó en sábado etcétera, etcétera y fíjense que una vez que después se vuelve a encontrar el ciego con Jesús se da este hermoso diálogo oyó Jesús que lo habían expulsado lo encontró y le dijo ya veía, ya no era ciego ¿crees tú en el hijo del hombre? él le contestó ¿y quién es Señor para que cree en él? Jesús le dijo lo estás viendo el que te está hablando es es creo Señor y le adoró nuevamente el término prosquineo ¿no? se postró y lo adoró Juan 9 35 38 Tenemos otro texto también en los cuadros evangélicos, Mateo 14, 31, 38. Jesús camina sobre las aguas y cuando Pedro dice que eh, permitiera que fuese hacia él, comienza a caminar enseguida. Jesús extendió la mano porque Pedro grita, ¿no? Tiene temor, cree que se ahoga y lo tomó y le dijo hombre de poca fe ¿por qué has dudado? en cuanto subió a la barca le adoraron prosquineo le adoraron los apóstoles adoraron allí en la barca diciendo realmente es el hijo de Dios Mateo 14 31 33 Qué bueno es esto, cuando muchas veces nosotros creemos que estamos ahogándonos. Pueden haber muchas situaciones de ahogo económicas, de ahogos por la salud, de problemas. Vete a adorar. No seas de poca fe. Vete a adorar, siempre debes adorar pero especialmente debes ir a suplicar cuando estás ahogado. Póstrate ante tu Jesús. Cuando Jesús aparece resucitado, de pronto Jesús le salió al encuentro y les dijo, alegraos, ellas, mujeres, se acercaron, le abrazaron los pies, no los querían largar al Señor y le adoraron, prosquilea. Se postraron ante él. Mateo 28, 9. Qué bonito el texto de las mujeres. Esto nos trae un poquito de sabor pascual. En el momento de la ascensión al cielo, Jesús resucitado, evidentemente, en Lucas 24, 50, 52. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron, prosquineo, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Así tenemos que volver a la casa cuando hemos adorado al Señor. Tenemos que dedicarnos a las cosas de Dios después de haber adorado a Dios. Después de haber estado con Dios, a sus cosas con Él. En la misión de los discípulos, en Mateo 28, 16, 20, cuando...
cuando el Señor les da las últimas instrucciones a sus apóstoles cuando ha resucitado, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos le adoraron prosquineo, se postraron ante él. Pero algunos dudaron, todavía dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La adoración en las cartas paulinas tenemos en Filipenses 2, 10, 11. Saltamos un poquito de los cuadros evangélicos, pero es simplemente para que ustedes tengan alguna que otra mención. San Pablo, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. La adoración a Jesús contrasta en el Nuevo Testamento con el rechazo de la adoración de los apóstoles. Los apóstoles no van a permitir que sean adorados ellos en algunos momentos cuando están de peregrinos por allí haciendo prodigios de repente los paganos quieren ofrecerles sacrificios a los apóstoles y adorarlo no lo permiten ellos porque solamente se tributa el culto a Dios por ejemplo tenemos en Hechos de los Apóstoles 10, 25, 26 en el caso de Pedro con el centurión cuando iba a entrar Pedro Cornelio, perdón, Cornelio, le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro no es Dios. Pero Pedro lo levantó diciéndole, levántate que soy un hombre como tú. Jesús es hombre también. Pero es Dios a su vez. Rechazo de la adoración a los emperadores romanos tenemos en el Apocalipsis 14, 9, 10. El que adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca en la frente o en la mano, ese beberá del vino del furor de Dios. Estanciado sin mezcla en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero el que adore a la bestia y a su imagen. Y en el caso de San Juan, el vidente de Pasmos, cuando está contemplando esa gloria manifiesta del Apocalipsis que tenemos escrito, caía a los pies del ángel, porque es un ángel el que le revela, ¿no? Para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el testimonio del profeta. Apocalipsis 19, 10. Vale decir entonces que los apóstoles, el ángel, rechazan la adoración que solamente se le debe tributar a Dios el culto a los emperadores de adoración también será rechazado y por eso con esa temática tan clara será que los cristianos después rechazarán todo culto al emperador porque se creía Dios o ser Dios o a los ídolos del imperio pagano lo vamos a ver un poquito más adelante Ojo con esa tendencia semi-arriana. Arrio era un negador de la divinidad de Jesús, 
decía que era inferior al padre. Actualmente puede haberse metido en ambientes católicos, una mentalidad un poco modernosa, donde destituimos ese Dios hombre, es tan hombre que nos olvidamos que es Dios, ¿no? Y ya no le tributamos tanto culto y somos irrespetuosos con él y, y no le damos el culto que le corresponde como verdadero Dios. Jesús es verdadero Dios, hecho hombre. Nunca nos tenemos que olvidar el que ha creado todo el universo entero. Está en la costada. Eleva tu fe, adorador. Pero si hay un hermoso cuadro evangélico que quisiera detenerme un poquito, es el diálogo con la samaritana. Lo tenemos en, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo cuarto. Es muy lindo, está ese mediodía, como ustedes saben, y Jesús está sediento, se acerca al brocal, allí con deseo de beber agua y se establece un hermoso diálogo entre esa mujer que viene a buscar agua del pozo. El diálogo va y viene, el Señor va instruyendo a la samaritana y realmente se admira cuando Jesús le dice, primero trae a tu marido, y oh, bien has dicho, no tengo marido, no porque ella responde, no tengo marido, bien has dicho porque cinco tuviste. Y queda ahí impactada, ¿no? Y eh, el texto es muy, muy lindo porque dice. El tema que se trata ahí justamente es el tema de la adoración. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en el monte Garitzín, que era donde adoraban los samaritanos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Están instruyéndola, ¿no? Porque ellos no tenían relación, contacto casi con los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el versículo 23. Espíritu en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué vale que hagamos gestos de adoración exteriores si nos falta el concepto fundamental de Dios, quien es Jesús? Si adora a aquel que reconocemos especialmente en nuestra interioridad, la exterioridad es una manifestación de una adoración verdadera en el sentido cuando nosotros verdaderamente reconocemos al Dios que corresponde reconocer. Por eso también en verdad, en la verdad evangélica, en la verdad señalada por la Iglesia. No es cuestión de adorar cualquier cosa. En esto hay mucha confusión también en el mundo presente. En la Iglesia de Cristo se da la verdadera adoración, porque ella es madre y maestra de adoración. Adoramos al Dios verdadero porque la Iglesia Madre nos enseña la verdad sobre ese Dios verdadero encarnado. El culto está en manos de la iglesia. 
ella es la, es la que va enseñando a los fieles y los va capacitando para que reconozcan en verdad a Dios verdadero y chocando, ¿no? Decía Nicolás Cavazilas, un teólogo muy importante, al referirse justamente de este tema de espíritu y en verdad, dice, es pues manifiesto que a la Sagrada Mesa Eucarística debemos el poder de adorar a Dios en espíritu y en verdad, sirviéndole en pureza de corazón. No solo nos hace este misterio ser miembros de Cristo, asemejándonos a Él, imposible servir a Dios viviente, quien lleva un alma muerta, muerta por el pecado. Imposible vivir alejados de la culpa si con frecuencia no nos acercamos al sagrado del banquete. De manera que Dios es Espíritu, quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y también conviene que sigan vivos quienes se han propuesto adorar a quien es el viviente. Según se dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Solo los hijos pueden tributar la verdadera adoración. Y nosotros fuimos llamados a tomar parte en el coro de los hijos y no en el círculo de los esclavos. Y Guardini, Romano Guardini, tan claro en sus textos sobre esto de la adoración, en algunos de sus libros, especialmente en la introducción a la vida de oración en la esencia del cristianismo decía que la adoración no solo se inclina el cuerpo sino la persona con su libertad y esto se da solamente cuando se ve sal salvaguardada su dignidad es decir, la inclinación del cuerpo es la entrega total de todo nuestro ser a Dios ¿Dónde está, hombre, tu dignidad? Se expresa tu dignidad grandiosa en el momento que estás arrodillado frente a tu Dios. Eso es lo que quiere decir Guardi. Escuchen por allí los hombres que son más duros para arrodillarse porque de repente se creen más señores por el hecho de estar en pie. Reconoce dónde está tu verdadera dignidad de rodillas frente a la Eucaristía. Adorar a Dios significa que tengo presente que Él existe, dice Guardini, y estoy ante Él. Que Él es quien existe por esencia, el Creador, y yo su criatura. Que Él es santo, y en cambio yo no, y me amoldo a la sagrada presencia con espíritu y corazón de adoración y bueno aquí entonces en la adoración es donde reconozco, reconozco la verdadera trascendencia del Señor y yo que soy su criatura poca cosa pero al final encuentro mi verdadera dignidad allí me encuentro a mí mismo en lo más grande que tengo adorando por lo tanto, no hay actitud más importante para el pueblo de Dios que adorar. Eso es lo que haremos en el cielo. Adoraremos y amaremos. La actitud más grande que puede tener el pueblo de Dios es estar adorando a aquel que es su Creador y Señor. Por eso, con razón, y esto era lo que hacía mención, los cristianos en un principio eran capaces de dar la vida con tal de no adorar a los dioses paganos, con tal de no adorar al emperador. Los obligaban a adorar a dioses falsos y ellos no. Aquí está la vida, yo no voy a adorarlo. ¿no? 
y de hecho así así que fue un gran misterio para los paganos estos por, podríamos decir, hablando entre comillas, esta secta nueva que se aparece ¿no? de adoradores que donde más se ha visto si antes se tributaba en el imperio el culto al emperador y a los ídolos del, del imperio y estos nuevos que aparecen no quieren adorar entonces era como que se levantaban contra el emperador ¿no? los políticos de ese tiempo seguían viendo los cristianos con gran resistencia se les veía alejados de los cargos públicos apartados de las fiestas cívicas reacios por completo al culto nacional y a la adoración idolátrica más aún empeñados en apartar a otros ciudadanos de esa religión perversa del imperio y por eso fueron alma de una época hasta el martirio fueron capaces de entender justamente el tema de la verdadera adoración obediente a las leyes y a los magistrados sí, al emperador pero se negaba en la cuestión del culto en adorar a los dioses falsos que proponía el Estado ¿Qué nos dice el Catecismo? Como tratando de redondear esta segunda charlita. En el número 1361, la Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo, él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Nosotros adoramos en la persona de Cristo al Padre, a través de la humanidad de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo místico. Y tributamos la verdadera adoración al Padre, la que le corresponde, unidos a Cristo, especialmente en la Santa Misa, cuando nosotros, y también en la adoración, ¿no? Fíjense, en la doxología de la Misa nosotros decimos, ¿a quién va la adoración última? Al Padre. ¿Por quién? Por Cristo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. ¿No? unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos y cómo cobra fuerza esta doxología de la misa a la luz del tema de la adoración adoramos a Cristo arrodillándonos dice el Catecismo en el 1378 o inclinándonos profundamente en señal de adoración la iglesia católica da y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía una cosa que no debemos olvidar también cuando nosotros adoramos a la Eucaristía estamos reparando estamos satisfaciendo no solo por mis pecados personales sino por los pecados del mundo entero en la coronilla de la misericordia nosotros le ofrecemos al Padre el cuerpo, la sangre el alma y la dignidad de nuestro Señor Jesucristo por los pecados propios y los del mundo entero eso mismo hacemos en la misa y eso mismo hacemos también en la adoración eucarística unidos a Cristo reparamos el honor del Padre conculcado, ultrajado por los pecados de los hombres entonces la Eucaristía tiene una finalidad reparadora 
Cristo vino a reparar y como no, murió por nosotros para reparar las ofensas al Padre nosotros la iglesia de Cristo también tiene que reparar decía ya como terminando antes de un ejemplo final decía Santo Tomás uno de los grandes teólogos de la eh, Eucaristía adoro te devote latens deitas en latín ya les traduzco, pues is figuris veratitas, ti se cormeum totum subjicis, cuia te contemplans totum deficit. ¿Qué significa? Adoro te, adoro te devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. Y continúa, visus gustus tactus intefanitur, sed auditu solo tuto creditur, credo qui quod dixit dei filius, ni loc veritatis verbo verius. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces, se engañan porque seguimos viendo pan. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Hermosísimos textos. Termino con este ejemplo. Fulton Sheen, obispo en Estados Unidos, fue un gran protagonista en su época porque tenía mensajes radiales, además de ser un, un santo obispo que escribió muchísimo. Y entonces le pregunto una vez un periodista eh, cuál había sido el mayor inspirador en él para ser tan entregado a la adoración, porque de hecho él eh, era un gran reparador y adoraba todos los días la Eucaristía una hora se había prometido en vida